Moin Moin und willkommen zurück, zurück zu Guild Wars 2. So, da sind wir jetzt wieder zurück. Müssten jetzt aber erstmal reisen, nämlich zum Schweberochenhof. Auf geht's. Zack. So. Und weg. Bin später losgereist. Äh, da. Steht er schon? Jo, bin oh. da. Ach, da. Ja, ja. Okay. Ich bin später Dann losgereist. Da mit der Trainerin. Ich suche eine verschollene Stadt namens Kesho. Was wisst ihr darüber? Kesho? Ist einige Zeit her, seit mich das letzte Mal jemand nach Kesho gefragt hat. Wie kommt ihr denn auf diesen Namen? War nicht leicht, das sage ich euch. Was könnt ihr mir darüber erzählen? Ihr seid anders als die anderen. Vielleicht seid ihr hinter etwas anderem her als Reichtum und Ruhm. Falls Kesho tatsächlich existiert, findet ihr es nordwestlich von hier. Die Wüste hat es sich geholt. Wenn ihr in diese Richtung geht, solltet ihr euren Schwebrochen mitnehmen. Sonst wird sich die Gut, Wüste den haben wir holen. zum Glück schon. Genau. No. Jetzt nach Norden, ne? Genau. Upp. Ups. So, da ist zum Teil unerkundetes Gebiet. Mal sehen. Ui. Was hier so auf einen wartet. Ich glaube, heute erwartet uns noch ein Jumping Puzzle. Äh, was? <lacht> Ein Ach, komm, nehm, nehmen wir den da ran, ne oder doch nicht. Nee. Ja, dann. Gut, dass wir zwei Messer haben für das Jumping Puzzle. <lacht> Nix da, äh, selber jumpen. Du kennst mhm. das, ne? Ich habe das noch nie gemacht. Äh, ich schon. So, hier vorne. Und es geht. Und ich bin so schlecht da drin. Wollen wir hin? Ah, hier hinten. Wie können wir den Geschmiedeten aus dem Weg gehen, wenn wir wieder unterwegs sind? Wir werden nach Osten Ich müssen. suche eine verschollene Stadt sind namens Kesho. Im Norden, um Was nicht wisst ihr zu stoßen. Kesho? Wo habe ich diesen Namen schon mal gehört? Was ist nur aus dem Abenteurer geworden, den wir letztes Jahr trafen? Hat er nicht nach irgendeiner verlorenen Stadt gesucht? Oh ja, stimmt. So war es. Er schwor Stein und Beine, er habe eine legendäre okay. Verschollene Stadt. Okay, den Smalltalk ist beendet. Er bat uns mitzukommen und versprach uns einen Anteil am Schatz. Was ist aus ihm geworden? Wo ist er hin? Seht ihr die Spalte da im Norden? Er wagte sich in die Höhlen darunter. Und seither haben wir ihn nicht wiedergesehen. Ist jemand mit ihm gegangen? <lacht> Bei all den Gebrandmarkten in dem Gebiet? So dumm sind wir wohl kaum. Das Dolly sieht irgendwie Schade, anders aus wie im WVW. Mit der Zebra-Gesichtsbemalung. So, dann wollen wir mal. Jo. Moment. Wir sprechen noch. Ach so. Ich dachte, du hast gesagt, Gespräch beendet. Ja, wollte ich. Habe ich doch auch gerade verstanden. Na. So, nee, die hatten vorher noch anderen Smalltalk geführt, als wir vorbeigekommen sind. Und dann hatte ich sie angesprochen. Ach Schön so. fand ich, dass dann sich nämlich die Stimme auch des Fahnenflüchtigen geändert hat. Ach so. Jetzt erst eine junge Stimme, danach den eines alten Mannes. <lacht> so, und jetzt sollen wir die Spalte suchen. Ah ja. Ja, der alte Spalte. Die, klassisch, die klassische Aufgabe. Ja. Von uns hobby <lacht> Ah, hier ist doch eine Spalte. Da war nicht so schwer gewesen. Ist aber sehr trocken. <lacht> Und alt. Dafür gibt's Gel. <lacht> <lacht> Ganz viele Fledermäuse. Wenn das da drin wirklich so aussieht, ne? Dann glaube ich nicht, dass ich das will. <lacht> <lacht> naja, am Ende wartet bestimmt ein Schatz. Ja. 
Ich, ich habe das Loch gefunden. Ha. Ich auch. Wir haben bei uns bei Kaufland haben wir einen Kollegen, der heißt Gunnar Finder und bei dem steht auf dem Namensschild G. Finder. <lacht> ja, gut. <lacht> <lacht> so, ja. Dann. Ich hoffe, er hört nicht zu. Und wenn, wäre auch nicht schlimm. <lacht> das ist ja wirklich so. Hallo? Ach, Timey. Signal ist wirklich stark. Wie habt ihr das gemacht? Ich bin in eine tiefe Grube gesprungen. Gut gemacht. Ihr befindet euch wahrscheinlich genau auf einem Nexus von Leylinien. Hört zu. Ich habe etwas gefunden. Eine verschollene Stadt namens Kesho. Sie liegt unter der Erde. Ich bräuchte also etwas Hilfe, um mich zurechtzufinden. Eine Stadt? Vergraben unter der Erde? Tatsächlich? Mist, ich wünschte, ich könnte dabei sein. Überall Sandverwehungen und Trümmer. Und Podeste wie die in Taria, auf denen Wachposten der Erhabenen schweben. Hm. So wirklich sehe ich noch keinen Erhabenen doch da unten. Okay. Drei Stück. Ist hier oben irgendwas Interessantes? Ich äh, nachher das Champion-Puzzle. Okay, sind nur Sand rein. Ah, okay. Dann ja, nähern wir uns mal den Erhabenen. Mich schlockt ja irgendwie diese erhabene Podest in der Mitte an der Leere. Ja, aber hier sagt der Charakter was. Er bewegt sich, also ist er am Leben, aber er reagiert nicht auf meine Anwesenheit. Er reagiert nicht? Stoß ihn einmal mit irgendeinem Gegenstand leicht an. Oder nein, lieber nicht. Eine <lacht> Leicht ohne Stoß. Leicht, genau. Das war. Oder vielleicht nur ein ganz kleines bisschen? Oh, ich wäre so gern dabei. Ja, Timey. Geht nicht. Nix für Kinder. Hier ist etwas, das wie eine Konsole aussieht. Wirkt aber irgendwie tot. Da fehlt es wahrscheinlich an einer Energiequelle. Schaut euch um. Irgendwo muss ein Kristall oder etwas anderes Leuchtendes oder Glänzendes sein. Okay, suchen wir also was Glänziges. Glänzig, glänzig. Hm, du hast was, oder? Noch nicht. Okay. <lacht> oh, ja, du so weißt doch bestimmt, wo es ist. Ja, wollte ich gerade sagen, ihr wisst bestimmt, wo es ist. <lacht> Na, schauen wir doch mal. Irgendwo also auf jeden Fall was. hat die einer Kerzen angezündet, das kann ich schon mal sagen. Ich glaube, ich nehme mich gerade ein von dem Jumping-Puzzle und nicht. Ah, die grobe Richtung war schon gut. Die grobe Richtung war schon gut? Leuchtet hier. Oh, ich habe was Glänziges an... gefunden. Glänzig, glänzig. Ah, ja. Und ein ich Tagebuch. Ich habe einen blühenden Kristall gefunden. Und eine Leiche. Ich hoffe, es war nicht der Kristall, der für die Leiche gesorgt hat. Aber es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Hebt ihn auf. Ja, machen wir gleich. Erstmal Tagebuch. Der kein Weg rein und kein Weg raus. Nahrung <lacht> knapp. Muss unlesbar. Ja. Ah, das war okay. ja. Oh, ich glitzer jetzt so schön. Und einsetzen. So wie es aussieht, habe ich jetzt Energie. Gerade hat sich eine Tür geöffnet. Im Und Licht ist angegangen. Er sich ein weiterer Erhabener. Er ist nicht rot wie die anderen. Er scheint zu schlafen, aber vielleicht kann ich ihn aufwecken. 
Nun, dann macht weiter. Ihr wisst ja, was ihr tut. Nö, aber wir machen es trotzdem. Nein. Hat Balthasar euch geschickt? Oder Joko? Ich werde diesen heiligen Boden mit meinem Leben verteidigen. Haltet ein. Ich komme in Freundschaft. Wir sind auch nicht auf Balthasars Seite. Der Kommandeur hat vor, ihn aufzuhalten. Blas oh. ist der einzige Danke. Anruf, den wir haben. Was habt ihr getan? Der Whisky. Die Podeste Nein. beleben die Geschmiedeten wieder. Ach, Ole macht wieder Whisky Soda Party. Ich denke, Whisky, wir sitzen Soda. Hm. Ich habe Bereitschaft, <lacht> kein Alkohol. Oh, mein Gott, verdammt Angst. Nicht zu Balthasars Gefolgsleuten zu gehören. Beweist es. Vernichtet, was er erschaffen hat. Hm. Also okay, also die roten Geschmiedeten kaputt schlagen. Und zwar aufteilen, möglichst schnell die Zermatschen. Achso, okay. Gibt einen Erfolg. Meiner ist gleich weg. Gut. Ja. Erfolg gekriegt. Das war's, mehr nicht. Ja, ja. Ist ein Erfolgspunkt gekriegt. Ja. Ja, ja. genau. Und für den Tiefschlaf, aus dem Tiefschlaf oder so. Balthasar war erst vor kurzem hier, zusammen mit diesem verdorbenen Licht Joko. Sie waren auf der Suche nach denselben Antworten wie ihr. Anscheinend bin ich auserwählt, Orin Glins zweite Nachkommen zu beschützen. Wenn euch diese Rolle anvertraut wurde, soll es mir eine Ehre sein, euch zu unterstützen. Ich bin Sadisi. Willkommen in Kesho. Moin, Sadisi. Das, was ihr seht, mhm. ist alles, was vom ersten Versuch der Vergessenen übrig geblieben ist, die Altdrachen ja. zu beschwichtigen. Sie scheiterten. <lacht> Dieses Gelände wurde aufgegeben, aber ein paar von uns blieben hier, um es zu bewachen. Warum waren Balthasar und Joko hier? Sie haben die Magie der Vergessenen gesucht, mit der man einer Kampfrüstung lebendigen Geist einflößen kann. Ich habe das Ziel im Selbe Magie, mit der die Erhabenen erschaffen wurden. Sie fanden schon bald heraus, dass sie mit Hilfe dieser Magie diese Abscheulichkeiten erschaffen konnten. Sie nannten dieses Grauen. Die Geschmiedeten. Die Roten Erhabenen, gegen die ihr gekämpft habt, waren das Ergebnis ihrer ersten Experimente mit uns. Sie haben sie als geistlose Wächter zurückgelassen. In den ganzen Wirren gelang es mir, mich selbst in diese Kammer einzuschließen, um nicht demselben Schicksal anheimzufallen wie die anderen. Das war sehr schlau. So könnt ihr uns jetzt dabei helfen, dafür zu sorgen, dass Balthasar keinen Erfolg hat. Balthasar dachte, er hätte die Informationen vernichtet, nach denen ihr sucht. Aber die Wächter, die ihr zurückgelassen hat, haben sie beschützt. Wie meint ihr das? Die Podeste! Eure unsichtbare Freundin hat recht. Wählt ein Podest aus und ich kann seine Geheimnisse enthüllen. Okay. Blind war der Schlüssel. Für unsere Zwecke ja. eignete sie sich hervorragend. Sie stammt von einem Altdrachen ab, ist selbst ein Kristalldrache und sie hat ihren eigenen Kopf. Wir leisteten gute Arbeit. Blind wies Karl Katorik ab und brachte weitere Nachkommen hervor, die sich ihrer Sache anschlossen. Das war Josso Escher, einer der wichtigsten Architekten des Vermächtnisses. Leider verloren wir ihn bei dem Versuch, Kralkatorik zu konvertieren. Moment. Kralkatorik zu konvertieren? Ja. Die Vergessenen wagten den Versuch. Aber die Gier der Altdrachen ist zu groß. Es erwies sich als tragischer Fehlschlag. Die Antworten zu weiteren Fragen erhaltet ihr, wenn ihr die anderen Podeste befragt. Machen wir so... Äh, eins ist ja noch ganz hier in der Nähe, dann gehen wir da zuerst hin. Ja, zwei sogar, ne? Sind da. Ja. So. Hier, hier, kommst du? Ja, kommt. Dies ist die wichtigste Lektion, die ein Erhabener lernen muss. Zwar haben Altdrachen unfassbare Kräfte, aber dennoch können sie getötet werden. 
Jeder von ihnen hat eine bestimmte Schwachstelle. Mordremos beispielsweise kontrolliert die Gedanken, aber seine mächtigste Waffe, sein Verstand, ist auch seine größte Schwachstelle. Kralkatoriks einzigartige Stärke, seine Fähigkeit, Objekte in Kristall zu verwandeln, ist auch seine ganz spezielle Schwäche. Seine Geschöpfe verfügen alle über dieselbe Resonanzebene, die sie mit dem Kristalldrachen verbindet und aufgrund derer sie einander Schaden zufügen können. Eine fundamentale Resonanz, die sie verwundbar macht. Oh Mann! Deswegen war Balthasar also hinter Vlast her. Er brauchte einen Nachkommen von Glint, um Kralkatorik zu besiegen. Aber jetzt ist Vlast nicht mehr da. Also bedeutet das... Wartet, da ist etwas, das ich nicht verstehe. Wenn Glint und die Vergessenen wussten, was der Tod eines Altdrachen für Tyria bedeutet, warum wollten sie dann Vlast und Aurin großziehen? Die Antwort befindet sich hinter dieser Tür. Wenn ihr mit den Podesten fertig seid, können wir fortfahren. Oh, hier hinten ist, glaube ich, auch noch ein Podest. Ja. Kesho sollte mein Zuhause sein, aber es ist eher ein Käfig oder ein Grab. Ach, ich erinnert mich daran, dass ich nicht handeln kann, also. unabhängig davon, wie sehr ich es wünsche. Zumindest kann ich es nicht, bevor nicht das vollständige Vermächtnis bereit ist. Das ist Vlast. Wir haben ihn ermuntert, seine Gedanken aufzuzeichnen, für uns und für die Nachwelt. Er hat nicht oft etwas beigetragen und es hat ihm auch nie Spaß gemacht. Das glaube ich gern. Er klingt extrem frustriert und gelangweilt, wie ein geniales Wunderkind im Anfängerkurs Gulemanti. Na, okay, zwei sind noch verbleibend. Folgt er dir eigentlich automatisch oder geht er vor? Ne, der äh, folgt. Der okay. scheint zu folgen, genau. <lacht> So, put, 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 komm. Ich halte das nicht mehr aus. Diese ständige Gerede von Pflicht und Schicksal, die erzwungene Verehrung, das widert mich an und rät mich auf. Meine erhabenen Diener sind langlebig, aber trotzdem sterblich. Unbedeutend. Sie zittern vor Furcht beim kleinsten Zischen der Verärgerung. <lacht> ich habe eine Mission zu erledigen und ich bin kraftvoll genug, um sie zu schaffen. Die können mir nicht helfen. Wieso tun sie dann so als ob? Leider ist Vlast isoliert aufgewachsen. Als wir herausfanden, wie man ihn mit anderen zusammenbringen kann, war es bereits zu spät. Als wir endlich erkannten, dass Vlast sich mit sterblichen Völkern verbinden musste, wie einst Glint, da konnte er es schon nicht mehr. Sie waren ihm gleichgültig. Ja. Oha. Stark, aber noch so unglaublich dumm. Sadisi und die anderen sagen mir, ich müsse warten. Bevor die eigentliche Arbeit beginnen könne, müsse das gesamte Vermächtnis heranwachsen und reifen. Ich bin aber jetzt bereit. Kalkatorik wird immer stärker. Und hat immer noch nicht für den Tod meiner Mutter büßen müssen. Aber ich bin der Sohn meiner Mutter. Also warte ich. Ich werde dem glorreichen Plan dienen, für den sie und die Vergessenen mich vorgesehen haben. 
Obwohl die Schlangen und ihre goldenen Diener so tun, als wäre es ihr Plan, hat Glint ihm nur ihren Namen geliehen. Daher werde ich in ihrem Namen handeln. Bis das komplette Vermächtnis bereit ist, werde ich Kral Katorik eindämmen und seine Horde von Gebrandmarkten ausdünnen. Okay. Ja, etwas zu übereifrig der Blast. Frage ich mich jetzt, hat Glint wirklich eine Verbindung zu den sterblichen Völkern? Ja gut, durch uns ein bisschen. beim Angriff von Balthasar und Joko beschädigt worden sein. Dann ist es euer Glückstag, denn der Kommandeur ist gut darin, Dinge zu zerschlagen. Bevor wir das machen, machen wir aber einen kleinen Cut und sehen uns das nächste Mal wieder. Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.